Evet değerli Sadık Ustam. Benim dostum değerli arkadaşlar daha önce bir korona hakkında bir virüsü hakkında bir video çekmiştik kendisiyle. Yine aynı yerdeyiz beraberiz. Video çekmişken dedim ki çok sorulan bir soru var Sadık Usta bize. Onunla alakadar bir video çekelim kısa. Gündemde bazı canlılar var. Termikler olsun işte formika dediğimiz canlılar latince adı yani formika karınca demek. Karınca. O tarz termik canlılar yumurtalarını bir yerden bir yere taşıyabiliyor. Zaten çocukluğumuzda da yaşamışızdır. Hani böyle taşı bir kaldırız Görüyoruz böyle. Evet, hemen yumurtalığını ağzına alırlar bir yerlere götürmeye çalışırlar. Kurtarmak için. Evet. Yuvayı. Derler ki arılar da taşır mı? Bunu birçok makale demiş ki hayır taşımaz. Arılar yumurtalarını taşıyamaz. Peki taşıyorlar mı? Çok güzel bir soru. Biz bunu defalarca testini yaptık. Değerli arkadaşlar balı arıları yumurtalarını taşıyor. Evet ya olur mu öyle şey? Koskoca adamlar demiş taşımaz diye. Taşıyor. Biz bunu defalarca kez ispat ettik. Aynı zamanda videolarla beraberinde değerli arkadaşlar fotoğraflarla tekrardan bunu ileride şu an kış malum video çekemiyoruz göstereceğiz. Ama siz de deneyebilirsiniz. Bir ana arı üretme yöntemi var. Jenter yöntemi dediğimiz evet. bir yöntem. Ana arı içeri hapsediyorsun. Ana arı yumurtluyor. Ve daha sonra ertesi gün bir gidiyorsun. Sadık kusta bir yumurta yok. Hiç yumurta kalmamış. İşçerler çünkü o gözlerden geçiyor. Ve onu diğer, diğer yerlere taşıyorlar. Aa evet. Şimdi birçok arıcı arkadaşımız ki bizde de öyle oldu. Hatta değerli arkadaşlar. En basit yöntemi şu şekilde deneyebilirsiniz. Ana arıyı alın. Ana arıyı alın. Ve başka bir yere götürün. Ya da bir gün, iki gün, üç gün ana arıyı uzaklaştırın. Tabii ki arıcılarımız bileceklerdir. Hemen bir yüzük yapmaya başlayacaklar. Bakın ortalarda yüksek olduğu gibi çıtanın en kenarlarında dahi arıcı arkadaşlarımız bilir Sadık evet. Usta. Kenarlarda böyle yüksükler yapar. Ana arı oraya yumurtlamaz. Ama arılar hızlı bir şekilde oralara yüksük yaparlar. Daha önce ananın yumurtlamış olduğu günlüklerden oraya taşıyarak... Oğul için yüksek yaparlar. Aa evet diyecek şimdi arıcılar. Aynen de öyle değerli arkadaşlar. Ana arıların yumurtlamış olduğu yumurtaları koloni istediği zaman istediği yere taşıyabiliyor. Yani o tez artık önceden sönmüş durumda. Bunun üzerine birçok çalışma yapılıyor ve siz de test edebilirsiniz. Koloninin anasını alın. Geriye bırakın kendi halinize. Daha önce bakın hiç çıtanın o en kenarlarında asla yüksek görmezsiniz zaten. Ya da yumurta da görmezsiniz. Oralara anında yüksük yapacaklar ve hemen oralara yumurta taşıyacaklar. Ve yüksüklerin içerisinde ana arılar çıkmış olacak. Beraberinde canter dediğimiz yöntemi de denemişseniz eğer bir gün yumurtaları görürsünüz birkaç gün sonra içindeki yumurtaları göremezsiniz. Bunu da bu şekilde ispatlamış yani olursunuz. Yani doğal olarak da taşıması da gerekiyor çünkü arı çalışkan bir hayvandır. Evet. Yani kovana e, hastalık bulaşabilir, evet. bitlenebilir. Evet, her şey olabilir. Yani yumurtalarını kurtarmak için muhtemelen o da her canlı gibi taşıyordur yani diye yani düşünüyorum. Yani doğanın yani. genel akışına da evet. uyumlu demek istiyorsun. Yani evet. Evet, yani çok da doğru söylüyorsun. Arı çalışkan bir <gülüyor> canlı, taşıması da gerekiyor, evet. taşıması ayıp olur yani. <gülüyor> Mantıklı. Bununla ilgili bir soru sormuştu, bunu da anlatmış evet. olalım dedik. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.